สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามชมช่องธรรมะธรรมดาในคลิปนี้เราจะมาฟังพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อพุทธทาสพิขุแห่งสวนโมกขพลารามจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยกันนะครับโดยจะเสนอพระธรรมเทศนาเรื่องพุทธศาสนาไม่สอนให้หยุดหรือติดอยู่เพียงแค่ความดีเรามาฟังหลวงพ่อพุทธทาสด้วยกันครับนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพพะปัสสะอะตระนังกุสระสูปสัมปทาสัจจะปริโยทปนังเอตังพุทธานาสัสนันติธรรมโมตัสสะจังโคตโพตีณนะบัดนี้อาตมาทราบจะได้วิสัชนนาพระธรรมเทศนนาเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อและวิริยะความพระเพียรของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทให้จเจริญงอกงามก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปในพระพุทธศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาอันเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายกว่าจะยุติลงด้วยเวลาธรรมเทศนาในวันนี้ก็เป็นที่ทราบกันได้ดีอยู่แล้วว่าปรารบมาคะบูชาเป็นธรรมเทศนาเนื่องในวันที่ลึกแก่วันเป็นมาคะบูชาซึ่งมีความสำคัญว่าเป็นวันที่ทรงแสดงหลักธรรมะสรุปใจความทั้งหมดของพระพุทธศาสนาลงให้สั้นให้เป็นหลักสำหรับยึดถือปฏิบัติกันในหมู่พุทธบริษัทของเราแสดงในวันนี้ก็เป็นเหตุการณ์พิเศษนั่นคือวันที่พระอรหันต์ทั้งหลายประชุมกันในจำนวนที่มากเป็นพิเศษในลักษณะที่ไม่ได้นัดหมายกันในลักษณะที่ว่าล้วนแต่เป็นพระอรหันต์เอหิปิขุปสัมปทาเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญย้ายอย่างหลายประการเรียกว่ามีเพียงครั้งเดียวในประพุทธศาสนาเป็นว่าวันพระสงฆ์องค์อรหันต์ได้ถูกสถาปนาขึ้นมาแล้วในโลกเรียกได้ว่าเป็นวันที่ลึกแก่พระสงฆ์วันวิสาขาบูชาเป็นวันที่ลึกแก่พระพุทธองค์โดยตรงคือเป็นวันประสูติสรูปปรินิพพานเป็นเหตุการณ์เกี่ยวกับพระองค์โดยตรงวันอาสาลหาบูชาเป็นวันเกี่ยวกับเหตุการณ์ของการแสดงธรรมที่เป็นหลักเรียกว่าธรรมจักกับประวัตินสูตรเป็นธรรมสำคัญเป็นหลักเรื่องการดับทุกข์โดยเฉพาะอย่างยิ่งจึงถือว่าเป็นวันกระทำคือเป็นวันที่กระทำได้ถูกเปิดเผยขึ้นมาแล้วเป็นครั้งแรกในโลกในโลกแห่งความมืดมนมืดมิดไม่รู้ว่าจะไปในทิศทางไหนกันทรงทรงแสดงธรรมจักกับประวัตินสูตรแสดงหนทางแห่งความดับทุกข์โดยตรงจะเป็นพิเศษเฉพาะอย่างยิ่งของพุทธศาสนาท่านพระสงฆ์ทงมีมากขึ้นถึงเวลาสำคัญโอกาสหนึ่งเกิดการประชุมสงฆ์ทรงแสดงหลักปฏิบัติทั่วไปเรียกว่าหลักปฏิบัติทั่วไป
ช่แต่ที่ประชุมนั้นเป็นการประดิษฐ์สถานคณะสงฆ์ในอย่างมั่นคงลงไปในโลกนี่เรียกสถาปนนาสมาคมสงฆ์จึงจัดว่าเป็นวันพระสงฆ์เราจึงมีวันครบทั้งสามรัตนะวันพระพุทธคือวันวิสาขาบูชาแวันพระธรรมคือวันอาสาลหบูชาวันพระสงฆ์คือวันมาคบูชาเช่นวันนี้ทำในใจให้สำเร็จประโยชน์ถึงเหตุการณ์อันนี้เพื่อเป็นการบูชาเหตุเหตุการณ์มีในโอกาสนั้นนั้นวันนี้เป็นวันมาคบูชาเป็นวันของพระสงฆ์ได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกซึ่งเป็นหลักธรรมะสำหรับจะใช้ได้ทุกคนและมีความหมายอย่างยิ่งซึ่งจะต้องทราบกันไว้ให้แน่นอนให้ชัดเจนไม่คนเปรกกับลัทธิอื่นคอยฟังดีตรงที่ว่าไม่คนเปรกกับลัทธิอื่นถ้าเข้าใจไม่ได้หรือเข้าใจไม่ดีก็จะเข้าใจผิดถ้าไม่หลักการปฏิบัติคนเปรกันกับลัทธิอื่นที่พูดอย่างนี้หมายความถึงอะไรหมายความเป็นข้อที่ว่าในหลักโอวาทปาติโมกนั่นไม่สอนหรือไม่ยอมให้การประพฤติการกระทำของเราไปสิ้นสุดลงเพียงแค่ทำความดีศาสนาอื่นลัทธิอื่นก็สอนส่วนมากก็ยุดติลงแค่ทำความดีทำความดีสูงสุดแล้วยุดติก็จบเรื่องกันแต่พุทธศาสนาสอนมากกว่านั้นคือสอนให้มีจิตใจไม่ยึดติดอยู่ในความดีเรียกว่าเนื้อชั่วเนื้อดีนี่ฟังให้ดีๆกลัวว่าท่านทั้งหลายจะกำลังประพฤติปฏิบัติผิดอยู่ผิดกันอยู่ต่อหลักการอันนี้ในข้อที่หนึ่งว่าไม่ทำชั่วทั้งพวงจะพปาปัตตาอกรณังไม่ทำชั่วทุกอย่างข้อที่สองว่ากุศลสู้กับสัมปทาทำความดีถึงพร้อมในข้อที่สามว่าสจิตตาปริโยทปนนังทำจิตให้ขาวรอบทำไมเล่าว่าเมื่อทำดีถึงพร้อมครบถ้วนแล้วทำไมยังจะต้องทำจิตให้ขาวรอบเล่านั่นแหละเป็นเป็นใจความสำคัญเราจะติดตั้งกันอยู่เพียงเพียงแค่ว่าทำความดีแล้วก็จิตใจมันไม่ขาวรอบไม่ขาวรอบก็เหตุอะไรไม่ขาวรอบก็เพราะเหตุว่ามันบ้าดีแต่มันลงดีแต่มันเมาดีแล้วมันก็อวดดีเรื่องก็จบไปถ้ามันถึงขนาดลงดีบ้าดีเมาเมาดีอวดดีอย่างนี้เรียกว่าจิตไม่ขาวรอบทำดีถึงที่สุดแล้วจิตไม่ต้องบ้าดีเมาดีลงดีหรืออวดดีมีจิตยืนเหนืออัดเหนืออิทธิพลของความดีเหนือความหมายของความดีเหนือคุณค่าของความดีก็คือไม่ยึดมั่นในความดีให้นับอยู่ในจิตในวิญญาณเหมือนอย่างคนที่บ้าดีเมาดีอวดดีนี่คือใจความสำคัญที่ต้องการจะเตือนกันไว้ให้เป็นที่เข้าใจแจ่มแจ้งทุกศาสนาสอนให้ทำดีนั่นถูกแล้วถูกแล้ว
แต่พระพุทธศาสนาสอนเลื่อยไปกว่านั้นคือให้มีจิตใจบริสุทธิ์เนื้อหมายความหมายหรืออิทธิพลของความดีข้อนี้จะรู้ได้ต่อเมื่อได้สังเกตดูว่าไอ้คนบ้าดีเมาดีหลงดีนะั่นมันเป็นอย่างไรมันเป็นบ้าชนิดหนึ่งใช่หรือไม่เราจะต้องทำดีชนิดที่ว่าไม่บ้าดีไม่หลงดีไม่เมาดีแล้วไม่อวดดีความรู้สึกบ้าดีเมาดีหลงดีอวดดีนี่เป็นสัญชาตญาณอันหนึ่งด้วยในบรรดาสัญชาตญาณทั้งหลาย <coughs> สัญชาตญาณของสิ่งที่มีชีวิตคือสัญชาตญาณแห่งความมีตัวตนคือมีความรู้สึกว่ามีตัวกูหรือมีของกูเนี่ยพูดกันโดยตรงตรงตามความรู้สึกที่แท้จริงเมื่อมีตัวกูมีของกูมันก็มีสัญชาตญาณที่จะยกตัวกูจะอวดตัวกูมันมันก็เลยชอบในการยกตัวเองให้มันดีกว่าคนอื่นแม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็ยังทำเป็นมันมีสัญชาตญาณอันนี้ด้วยเหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งไก่เห็นได้ง่ายที่สุดพวกไก่นี่มันจะยกตัวเองมันจะบินขึ้นไปบนต่อไม้ที่สูงสูงแล้วมันก็ขันแสดงความดีความเด่นความกล้าอะไรของมันต้องการจะอวดดีถึงแม้สัตว์ทั้งหลายอื่นๆก็เหมือนกันมันมีเวลาที่จะสแสดงความรู้สึกเป็นกล้าสามารถจะอวดคนอื่นมีเวลาคึกคันนองสแสดงบทบาทของความคึกคันนองมันก็เรียกว่ามีตัวตนของตนที่ต้องการจะอวดทีนี้มันอวดว่ามันมีดีถูกแล้วมันมีสิ่งที่สมมติเรียกกันว่าดีมันก็เลยตั้งใจจะอวดดีใครเคยอวดดีก็ลองสังเกตดูเองว่ามันเหนื่อยเท่าไหร่เมื่อต้องการจะอวดดีนะมันเหน็ดเหนื่อยสักเท่าไหร่มันก็ต้องแตกสรรหาเรื่องสำหรับปวดนั่นมันไม่ค่อยจะมีมันก็ต้องอวดอย่างหลอกลวงนี่ยังใช่ไม่ได้ถึงแม้ว่ามีดีจริงจริงจริงมันก็ยังเหน็ดเหนื่อยยังรู้สึกหนักใจในการที่จะต้องพูดอวดไม่อวดนั่นแหละสบายกว่าแต่เดี๋ยวนี้สัญชาตญาณในการอวดดีมันมีอยู่มากมันยังบังคับให้คนต้องอวดดีทั้งทั้งที่ไม่มีใครชอบมันก็เป็นผลร้ายแก่ตัวเองนี่เป็นใจความสำคัญที่สุดที่ว่าหลักประพุทธศาสนาไม่ต้องการให้ใครหลงในความดีบ้าในความดีมัวเมาในความดีให้ทำจิตให้ขึ้นไปเนื้อจากนั่นคือบริสุทธิ์ขุดทองจากความยึดมั่นถือมั่นในความดีละชั่วมาได้แล้วก็มาทำดีมาทำดีแล้วก็มาจับทั้งตัวเองอยู่ในความดีมันจะชักใยพันตัวเองให้ถูกหุ้มหออยู่ด้วยใยเหนียวแห่งความดีแล้วมันจะดับทุกข์ได้อย่างไรถ้าความอวดดีนี่เป็นโมหะอย่างยิ่งความบ้าดีหลงดีเมาดีนี่เป็นโมหะอย่างยิ่งคิดดูให้ดีมันยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกู
แล้วก็ยึดมั่นว่าความดีของกูมันมีตัวผู้ดีมีตัวที่เป็นผู้เรียกว่าผู้ดีนี่ก็มีการยึดถือว่าความดีเป็นของกูตอนนี้มันจะหนักยิ่งไปกว่าความชั่วมั่นแต่ความชั่วไม่ค่อยจะมีใครเมาไม่ค่อยจะมีใครบ้าอย่างลึกซึ้งเหมือนกับความดีนะก็นี่คอยดูดีๆแบบความชั่วนะมันตัดเอาตัดเอาไม่ค่อยจะมีใครบ้าชั่วหรือหลงชั่วหรือปวดชั่วมันไม่เคยมีแต่พอมาถึงความดีมันกลายเป็นตรงกันข้ามเพราะนั้นการเมาสูงสุดของความเมานี่ธรรมาคิดว่าคือเมาดีนั่นเองเมาเหล้าเมายาเมาเพศกามารมเมาอะไรเมาเมากี่เมากี่เมาไม่ลึกซึ้งเข้ากับการเมาดีจึงเป็นของละดายากกว่าการเมาทุกชนิดหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านจงเห็นความจริงข้อนี้เห็นโอกาสที่คนจะเมาดีจึงตัดร้ายเป็นหลักข้อที่สามว่าจงทำจิตให้ขาวรอบไม่เมาทั้งชั่วไม่เมาทั้งดีสรุปให้มันสั้นที่สุดฟังง่ายง่ายเข้าใจง่ายๆก็คือว่าละชั่วแล้วทำดีแล้วก็ไม่ติดชั่วติดดีไม่ยึดติดในความชั่วความดีไม่ยึดมั่นในความชั่วความดีแต่ถ้าทําดีแต่ถ้าจะละชั่วแล้วมาทําดีแล้วถ้ามันยึดติดในความดีมันก็ปักหลักอยู่ตรงนั้นเองมันก้าวหน้าไปไม่ได้มันจมอยู่ในความดีบ้าดีเมาดีลงดีแล้วก็จะทําผิดต่อไปในข้อที่ว่าเชี่ยวอวดดีเลยหมดหมดหมดดีเอาดีไปอวดเสียจนหมดดีกระดับทุกไม่ได้ทีนี้ก็มาดูความยากลําบากในเรื่องนี้ว่าความลงดีบ้าดีอวดดีนี่มันเป็นเรื่องของสัญชาติสยานความรู้สึกคิดนึกคิดเกิดได้เองโดยไม่ต้องมีใครสั่งสอนก็เกิดได้เด็กทารกเด็กเล็กๆมันก็รู้จักบ้าดีอวดดีไม่ต้องมีใครสอนอพอรู้ว่าอย่างไรก็เรียกว่าชั่วอย่างไรก็เรียกว่าดีแล้วมันก็อวดดีมันจะแสดงอาการอวดดีถ้าทําดีให้ปรากฏก็อยากจะอวดดีเด็กเล็กๆนี่แหละก็ยังจะต้องการแสดงความดีให้เด่นต้องการจะอวดความดีแล้วจะคุยว่านู้นู้เก่งนู้ทําดีนู้ทําเองอย่างนี้นู้ทําได้ให้มันก็เป็นเรื่องของสัญชาติจยานคือความรู้สึกที่เกิดได้เองตามธรรมชาติเรื่องสัญชาติจยานนี่ไม่ใช่เล่นขอปรารบกันสักหน่อยว่าเรื่องสัญชาติจยานนี่ไม่ใช่เล่นมีสำหรับให้สัตว์ทนทุกข์มีถ้าให้สัตว์ทนทุกข์คือความรู้สึกที่เกิดเองทั้งหลายดาเกิดได้เองทั้งหลายบางคนอาจจะยังไม่เคยฟังขอได้ฟังสั้นๆว่าสัญชาติปยานคือความรู้สึกที่มันเกิดได้เองโดยไม่ต้องเรียนโดยไม่ต้องมีใครสอนมันติดมาในชีวิตมันติดมาในเดิมพันของสิ่งที่เรียกว่ามีชีวิตนั่นเช่นว่าเกิดมาแล้วมันก็รู้จักพอใจไม่พอใจได้เองแต่ทารกมันรู้จักพอใจในสิ่งที่ชวนให้พอใจไม่พอใจในสิ่งที่ชวนให้ไม่พอใจได้โดยตนเองไม่ต้องสอนแล้วความรู้สึกอันนี้เกิดขึ้นได้เอง
นี่มันจะรับไอ้สิ่งที่น่ารับมันก็ไม่ต้องมีใครสอนมันก็รับได้เองนี่มันจะเกลียดมันจะกลัวไอ้สิ่งที่น่าเกลียดน่ากลัวมันก็รู้สึกได้เองไม่มีใครสอนเนี่ยศึกษาจากเด็กๆเล็กๆดูบ้างมันจะเป็นครูได้ดีที่สุดในการศึกษาขั้นนี้พอโตขึ้นมาร่างกายถึงขีดในความรู้สึกทางเพศตรงกันข้ามมันก็เกิดได้เองสัญชาตญาณแห่งการสืบพันธุ์มันก็ทำหน้าที่ได้เองไม่มีใครต้องสอนก็ทำการสืบพันธุ์ได้เองแม้จะเอาเด็กเล็กๆตัดเล็กๆไปเลี้ยงเสี้ยนในที่อื่นไม่เคยเห็นการสืบพันธุ์มาแต่ก่อนมันก็รู้จักสืบพันธุ์ได้เองเพราะอำนาจของสัญชาตญาณมันเกิดได้เองอย่างนี้บังคับไม่ได้อย่างนี้มันลำบากตัดเท่าไรนี่ย้อนมาดูถึงข้อที่ว่าทําไมเราจึงบังคับความรักไม่ได้บังคับความโกรธไม่ได้บังคับความเกลียดไม่ได้บังคับความกลัวไม่ได้บังคับความวิตกกังวลอะไรอาวรไม่ได้บังคับความอิจฉาริษยาไม่ได้บังคับความหวงความหึงไม่ได้ก็เพราะว่ามันเป็นสัญชาตญาณมันลําบากดีมากน้อยในตัวอย่างเหล่านี้ขอเอาไปพิจารณาดูดีว่าเราต้องต่อสู้กันอยู่กับสัญชาตญาณฝ่ายต่ำคือสัญชาตญาณที่เป็นไปตามธรรมชาติไม่ได้รับการอบรมเป็นมาตามธรรมชาติจนเกิดความรักความโกรธความเกลียดความกลัวเป็นต้นขึ้นมาอยากจะสลัดก็สลัดไม่ได้ไม่เห็นโทษของมันชัดชัดอยู่ชัดชัดก็ยังสลัดไม่ได้มีคนมาถามมากเลยเกินว่าทำไมจะบังคับความโกรธได้มันไม่ใช่เรื่องจะบังคับได้ง่ายง่ายอย่างนั้นมันเป็นเรื่องของสัญชาตญาณอยู่ในสันดานอยู่ในชีวิตจะต้องศึกษาการจนเพียงพ่อจึงจะเป็นการหัดเกลาสัญชาตญาณสัญชาตญาณเดิมเดิมมันมาเป็นกลางกลางมีตัวตนเป็นกลางกลางรักตนเป็นกลางกลางสืบพันเป็นกลางกลางอะไรเป็นกลางกลางมาหมดแต่พ่อเติบโตขึ้นมาทารกเติบโตขึ้นมาถ้ามันก็เปลี่ยนจากความเป็นกลางไปเป็นฝ่ายที่เลศมันคือมีความรักด้วยความยึดมั่นถือมั่นมีความรู้สึกตัวกูของกูยิ่งไปกว่าธรรมดารุนแรงยิ่งกว่าธรรมดาแต่มันก็เลยบังคับยากขึ้นทุกทีแล้วก็ทำซ้ำซ้ำซากซากจนเป็นนิสัยฟังอยู่ในสันดานคือความเคยชินเรียกว่าอนุสัยนอนเนื่องเป็นความเคยชินอยู่ในสันดานมันก็ยิ่งละยากเคยรักทีหนึ่งมันก็สร้างอนุสัยแห่งความรักไว้หน่วยหนึ่งคือเคยชินที่จะเป็นอย่างนั้นรักครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่มันก็เป็นอนุสัยความเคยชินที่เป็นอย่างนั้นแก่กล้าอย่างแก่กล้าในเรื่องที่จะโกรธก็เหมือนกันมันขัดใจมันโกรธได้เด็กเล็กๆไม่ต้องมีใครสอนมันก็โกรธเป็นก็มันเป็นเรื่องของสัญชาตญาณแล้วมันก็ฝังนิสัยความเคยชินที่จะโกรธนั้นมากข้าวมากข้าวมากข้าวมันจึงโกรธเก่งมากขึ้นทุกทีเป็นบังคับไม่ไว้จนแม้ว่าจะอยากเลิกก็เลิกกันไม่ได้ความเกลียดก็เหมือนกันความกลัวก็เหมือนกันมันก็เป็นอนุสัยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเลยไปถึงความรู้สึกอันละเอียดอย่างอื่นเช่นความวิตกกังวลอาลัยอาวรทำยังไงก็ละไม่ได้อิจฉาริษยาหึงหวง
นี่มันก็เกิดได้เองแล้วก็มันละยากทุกคนคงจะผ่านสิ่งเหล่านี้มาแล้วทั้งนั้นแหละถ้าเป็นคนต้องผ่านความรักความโกรธความเกลียดความกลัวความวิตกกังวลความอาลัยอาวรความอิจฉาทิฏฐิยาความหึงความหวงแต่ไม่สนใจไม่สังเกตว่ามันคืออะไรบางทีมันก็สนุกดีเหมือนกันก็ได้ทําอย่างนั้นแต่แล้วมันก็ไม่ผลเป็นความทนทรมานทนทรมานชนิดที่ไม่แสดงอาการให้เห็นชัดว่าตรงไหนอย่างไรเลยแก้ไม่ถูกขจัดออกไปไม่ได้นี่เราจริงขจัดสิ่งเหล่านี้ออกไปไม่ได้แล้วมันก็เกิดง่ายสมกับที่มันเป็นสัญชาติญญาณมันเกิดได้เองเป็นชาติเป็นสัญชาตญาณฝ่ายกิเลสคอยสังเกตดูดีๆสัญชาตญาณตามธรรมดากลางๆเกิดอยู่ในชีวิตมามามีมาในชีวิตรู้สึกได้เองไม่ต้องเล่าเรียนสัตว์เดรัจฉานก็มีอะไรก็มีรู้สัตว์เดรัจฉานเนี่ยบางชนิดทําอะไรได้ดีโดยไม่ต้องมีใครสอนมันแรงขึ้นทํารังได้ประเสริฐพิเศษอย่างยิ่งคนก็ทําไม่ได้แล้วใครสอนมันเล่านกกระจาบทํารังเป็นห้องเป็นหับอย่างคนก็ทําไม่ได้ไม่ใครสอนมันเล่ามันทําได้เองอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นสัญชาตญาณมันเป็นกลางๆอย่างนั้นแหละทีนี้พอคนเราได้เจริญวัยเป็นเด็กแต่ผ่านในสิ่งที่พอใจไม่พอใจพอใจไม่พอใจพอใจไม่พอใจทุกทีอ่ะอันุสัยเอ่อมันก็เกิดในความรู้สึกรักความเกลียดความโกรธความกลัวแบ่งได้เป็นสองฝ่ายเท่านั้นจริงๆอ่ะฝ่ายชอบกับฝ่ายไม่ชอบอในทางพุทธศาสนาแบ่งออกเป็นเพียงสองคำเท่านั้นแหะคืออภิชาและโทมนัสการรู้สึกที่เป็นไปหลงรักหลงพอใจเรียกว่าอาภิชาความรู้สึกที่ทําให้ขัดเคืองขัดแค้นเรียกว่าโทมนัสเป็นสิ่งที่จะต้องละเป็นความมุ่งหมายของพระธรรมในพระพุทธศาสนาที่จะต้องละอย่างพระบาลีสติปัฏฐานสูตรที่ว่าน้ำอภิชาและโทมนัสในโลกในโลกในสัตว์โลกในโลกออกไปได้วิมายะโลกะอภิชาโทมนัสสังเรื่องมันมีเพียงอภิชากับโทมนัสละเรื่องที่ทำให้พอใจจะได้ละเรื่องที่ทําให้ไม่พอใจเสียได้สองเรื่องมันหมดเพราะมันมีสองเรื่องเท่านั้นที่มันเป็นปัญหาเมื่อพอใจเมื่อเกิดโลภะเกิดราคะเมื่อไม่พอใจเมื่อเกิดโทสะเกิดโคทะแล้วไม่รู้ว่าจะพอใจหรือจะไม่พอใจดีนั่นแหละมันจึงเกิดโมหะมันไม่เข้าใจได้มันก็คงคงอยู่แค่เรื่องความพอใจและความไม่พอใจเท่านั้นถ้าละอภิชาและโทมนัสจะได้มันก็ไม่เกิดโลภะโทสะโมหะในการปฏิบัติจึงมุ่งไปกำจัดอภิชาและโทมนัสอย่างคำกล่าวในสติปัฏฐานสูตรทรงยกเอาเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่รู้ได้จากโพธิปักขิยธรรมสามสิบเจ็ดเจ็ดหมวดหมวดแรกสติปัฏฐานมาก่อนหมวดแรกนั่นเลยหมวดที่จะต้องทำหมวดที่จะต้องทำเป็นหลักคือว่าชนละความยึดถือว่าตัวตนในกายในเวทนาในจิตในธรรมจะได้นำอธิชาและโทมนัสในโลกออกจะได้นี่คือตัวหลักที่ต้องทำ
สิ้นลงหมวดถัดไปเป็นอุปกรณ์ของหมวดนี้เป็นสมมติประทานเป็นวิธีเครื่องจะทำให้กระทำแล้วก็อิทธิบาทก็เป็นอุปกรณ์เครื่องให้กระทำอินทรีย์ห้าพละห้าก็เป็นอุปกรณ์เครื่องช่วยในการกระทำต่อมาถึงขวดจงเจ็ดก็เป็นอุปกรณ์ด้วยเป็นอาการที่จะทำไปตามลำดับต่อมาถึงหมวดมัดมีองแปดก็เป็นการสรุปให้ว่าต้องกระทำอยู่อย่างนี้มีหลักสำหรับเดินหรือดำเนินอยู่อย่างนี้หมวดที่เป็นเนื้อเป็นตัวแท้สำหรับปฏิบัติเป็นหัวใจนั่นก็คือหมวดแรกคือหมวดสติปัฏฐานสี่นั่นเองนั้นขอทุกคนเข้าใจว่าโดยว่าการปฏิบัติทั้งหมดนี่มันมีแต่ความต้องการรวมอยู่ที่ปฏิบัติตามหลักสติปัฏฐานสี่ท้อนตัวตนออกจะได้จากกายจากเวทนาจากจิตจากธรรมมันก็ไม่อาจจะเกิดอภิชาและโทมนัสมันก็ไม่อาจจะเกิดโลภะโทสะโมหะมันไม่อาจจะเกิดความทุกข์ใดๆให้เรารู้ว่านี่มันเป็นตัวกายถอนตัวตนออกจะได้จากไอ้สิ่งทั้งสี่นี้ไม่มีอภิชาโทมนัสในสิ่งใดๆได้อีกต่อไปการที่ไม่มีอภิชาและโทมนัสนั่นมันเป็นในการรุ่งกันข้ามกับสัญชาติยานสัญชาติยานโดยพื้นฐานมันจะมีอภิชาและโทมนัสเรื่อยๆไปไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งถึงแม้ว่ามันจะยังไม่ชัดลงไปว่าอภิชาหรือโทมนัสมันยังเตรียมพร้อมจะอภิชาหรือโทมนัสมันจึงไม่แปลกไปจากอภิชาและโทมนัสที่เราก็มาพัฒนาสัญชาตญาณทีใหม่ให้เป็นสัญชาตญาณฝ่ายภูทิเข้าใจไว้เป็นหลักอย่างนี้สัญชาตญาณกลางกลางติดมากับชีวิตแต่พอเกิดมาแล้วมันได้รับการแวดล้อมชนิดที่เกิดความยึดมั่นถือมั่นพอใจไม่พอใจอภิชาและโทมนัสมันจึงเปลี่ยนจากสัญชาติยานกลางๆเป็นสัญชาติยานอย่างกิเลสกิโลกโกรธหลงไปตะพึดท่านได้ชนทุกข์ทรมานมากข้าเพราะความโลภความโกรธความหลงมันรู้สึกตัวข้ามันจึงจัดการเช่นใหม่ระงับสัญชาติยานอย่างกิเลสนั่นเสียให้เกิดสัญชาติยานอย่างโพธิมันจงกันข้ามสัญชาตญาณอย่างกิเลสมันร้ายกาจเท่าไหร่มันมีกิเลสเต็มตามความหมายเต็มที่ตามเหตุธรรมชาติของมันสัญชาตญาณนี่เป็นเรียกเรียกว่าสัญชาตญาณฝ่ายตำฝ่ายตำฝ่ายผิดทีนี้ก็เปลี่ยนเสียมันเป็นสัญชาตญาณฝ่ายฉลาดฝ่ายรู้ก็เข็ดลาบเข็ดลาบจากการที่ได้รับความทุกข์อยู่เรื่อยๆและชิมรสของสัญชาตญาณกิเลสมากพอมันจึงขอเปลี่ยนนึกเปลี่ยนเองก็มันเข็ดจึงจะคิดเป็นทางที่ตรงกันข้ามคือจะกำจัดกิเลสนั่นแหละจะกำจัดไอไอความโน้มเอียงที่มันจะโน้มไปทางเกิดกิเลสเป็นโลภะโทสะโมหะนี่เราจริงมีธรรมะมีธรรมะขึ้นมาธรรมะทั้งหลายก็คือเครื่องพัฒนาสัญชาตญาณให้ล่าจากสัญชาตญาณที่ประกอบอยู่ด้วยกิเลสมาเป็นสัญชาตญาณที่ประกอบอยู่ด้วยโพธิโพธิพุทธะพุทธะพุชะพุชะคือตื่นนอนตื่นจากหลับมันหลับมันโง่ไปเป็นพวกกิเลสเป็นสัญชาตญาณฝ่ายกิเลสท่านมีความทุกข์มากเก้าพอสมควรวันดีคืนดีมันฉุกคิดได
ต้องการจะกลับตรงกันข้ามมันก็เหมือนจะตื่นนอนนี่ก็มาทําทุกอย่างเพื่อเกิดความรู้ที่ถูกต้องขึ้นมาที่เคยรับอารมณ์แล้วโกรธได้รับหรือโกรธเสียตัวอะไรก็ตามไม่เอาไม่เอาทีนี้จะไม่เอาจะได้รับอารมณ์อะไรขึ้นมาจะไม่รับไม่โกรธไม่เสียดไม่กลัวไม่วิตกกังวลไม่อาลัยอาวรไม่อิจฉาริษยาไม่หึงไม่หวงนี่เรียกว่าต่อสู้กับสัญชาติสัญญาณอันแสนจะลำบากก็คำนวณดูเองไปแล้วกันนะทำไมจึงบังคับความรักไม่ได้บังคับความโกรธไม่ได้บังคับความเกลียดไม่ได้บังคับความกลัวไม่ได้ทำไมยากสักเท่าไรเห็นมาเห็นความยากอย่างนั้นแล้วก็รู้ว่าโอ้พระอรหันนี่ประเสริฐจริงเว้ยเห็นพระอรหันเนี่ยควบคุมสัญชาติญาณได้เปลี่ยนกระแสแห่งสัญชาติญาณได้และเพิกถอนอิทธิพลของสัญชาติญาณได้โดยสิ้นเชิงบุตรชนคนธรรมดาเป็นไปตามสัญชาติญาณความรู้สึกที่เกิดตามสัญชาติญาณน้ำแน่นเป็นกิเลสขึ้นมาเป็นกิเลสขึ้นมาที่พอเข็ดฟันก็เริ่มเปลี่ยนแปลงปฏิบัติต่อสู้กับกระแสก็มาเป็นอพระอริยเจ้าหรือเป็นบุตรชนชั้นดีเป็นพระอริยเจ้าชั้นต้นต้นจนถึงขนาดที่ว่าตัดอำนาจของสัญชาติญาณได้หมดสิ้นนี่ก็เลยเป็นพระอรหันต์ถ้ารู้เรื่องนี้ก็จะเข้าใจได้ทันทีวันนี้เป็นวันพระอรหันต์วันมาฆ่าบูชาเป็นวันพระอรหันต์เราจะมารู้ว่าเป็นวันที่มนุษย์เริ่มชนะสัญชาติมายานเป็นจำนวนมากพอเนี่ยเป็นพระอรหันต์จำนวนมากพอพระพุทธเจ้าก็เป็นองค์แรกที่ชนะสัญชาติมายานกำจัดก็ได้กำจัดราคานแห่งกิเลสเชื่อแห่งกิเลสอะไรแห่งกิเลสก็ได้แล้วก็ทรงสอนให้ผู้อื่นทำได้จนมากพอเป็นสังคมแห่งพระอรหันต์ผู้มีจิตใจอยู่เนื้ออำนาจของสัญชาติญาณจึงเห็นได้ว่าเรื่องพระพุทธศาสนาตั้งแต่ต้นจนปลายจะเรียกว่าตั้งแต่ตัวกอจนถึงตัวหอทั้งหมดในพระพุทธศาสนานั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับสัญชาติญาณคือความรู้สึกที่มันจะนอกเอียงไปตามสัญชาติญาณที่คอยโง่เขลาขึ้นมาโง่เขลาขึ้นมาเป็นกิเลสแล้วก็ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกลายเป็นโพธิเป็นโพธิได้ถึงที่สุดก็เป็นพระอรหันต์เมื่อจบจบเรื่องจบเรื่องเมื่อเป็นพระอรหันต์ก็จบเรื่องคือเพิกถอนในสัญชาติญาณอันอันอันเร่นลับอันลึกซึ้งอันเหนียวแน่นอันมั่นคงในสันดานได้นี่สันดานบริสุทธิ์จากกิเลสเปลี่ยนสามองแล้วก็พระเหตุนี้นี่บางคนจะเห็นว่าคำว่าสัญชาติญาณนี่ไม่เคยพบในพระบาลีในพระไตรปิฎกนั่นก็มันไม่รู้พระตามันมันดีเกินไปก็ได้เพราะฉะนั้นคือเรื่องกิเลสทั้งหมดเรื่องอนุสัยที่มีอยู่ในสันดานหรือว่าความรู้ผิดความเป็นไปผิดก็ปราศจากความรู้ที่ถูกนั่นคือพวกสัญชาติญาณก็รู้อยู่แล้วว่าธรรมะนี้สอนให้ละความโลภความโกรธความหลงแต่ทําไมละไม่ได้ทําไมละไม่ได้เพราะคนนั้นมันยังเป็นเด็กมากเกินไปต่อสิ่งที่เรียกว่าสัญชาติญาณไม่รู้จักจึงบังคับไม่ได้จึงละไม่ได้มันก็ต้องเป็นไปตามหน้าสัญชาติญาณนั่นก็ล้งไหลในอภิชาเลยโทมันนับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสัญชาติญาณทางเพศในเรื่องทางเพศทุกแง่ทุกมุมทุกกระแสมันเป็นเรื่องบ้าวูบเดียวบ้าวูบเดียวไม่ใช่อะไรดีไปกว่านั้น
แต่คนก็ยังหลงกันจนถึงที่สุดบูชาเป็นสิ่งรู้สุดเป็นพระเป็นเจ้าเป็นเทพพระเจ้าไปเชื่อก็มีเนี่ยบางละที่บูชาการมารมเป็นเทพพระเจ้านี่เพราะมันก็ไม่รู้เรื่องนี้พรามันก็ถูกสัญชาตญาณหลอกลวงเอามากถึงอย่างนี้ที่เดี๋ยวนี้ก็มารู้กันเสียทีว่ามันไม่ใช่เรื่องอะไรนอกจากไปนอกจากนอกไปจากเรื่องของสัญชาตญาณที่เดินมาผิดทางจากความเป็นกลางกลางมาถูกมามาเป็นความโง่มาเป็นความล้งมาเป็นกิเลสอ้าวมนุษย์ก็เลยมีปัญหาเพราะควบคุมสัญชาตญาณไม่ได้บางทีก็เรียกว่าควบคุมความรู้สึกฝ่ายต่ำไม่ได้หรือเรียกให้ชัดเจนหน่อยก็ว่าควบคุมสัญชาตญาณอย่างสัตว์นั่นไม่ได้แต่สัญชาตญาณอย่างสัตว์คือต่ำกว่ามนุษย์มันก็ครอบงำเอาเรื่อยไปเรื่อยไปจนกว่าเมื่อไรจะเป็นพระอรหันต์เท่านั้นเรื่องของพระอรหันต์ก็คือเรื่องอของผู้ที่อยู่เนื้ออำนาจของสัญชาตญาณโดยประการทั้งปวงไม่สามารถที่จะน้องจิตไปคิดนึกจะนิดยินดียินร้ายเป็นอภิชาและโทมนัสในโลกได้ต่อไปอีกเนี่ยเรียกว่าเป็นอะไรเป็นยอดยอดมนุษย์เป็นมนุษย์จิตที่ที่ขึ้นถึงยอดสุดของความเป็นมนุษย์ควบคุมอภิชาและโทมนัสจะได้ก็คือควบคุมสัญชาตญาณฝ่ายกิเลสได้ถ้ารู้จะว่าทำให้มันเป็นยานที่บริสุทธิ์ขึ้นมาอบรมด้วยการอบรมด้วยการพัฒนาให้ยานที่เกิดตามสัญชาติตามธรรมดานั่นกลายมาเป็นยานที่เต็มไปด้วยสติปัญญามีความรู้ที่ควรจะรู้ได้เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตา <coughs> รู้ความจริงของสิ่งทั้งปวงมีความรู้ที่มีกำลังแก่กล้าระงับความรู้สึกความต้องการของสัญชาตญาณจะได้ <coughs> จึงไม่มีความหลงไหลในสิ่งใดเพราะว่าทุกสิ่งมีความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่พระอรหันพระอรหันขอรู้จักพระอรหันในฐานะเป็นผู้ที่ชนะให้สัญชาตญาณถ้ายังเป็นคนธรรมดามันยังต้องเป็นบ่าวเป็นทาสของสัญชาตญาณที่เราเรียกว่าเป็นทาสของกิเลสนั่นแหละต้องทำไปตามหน้าของกิเลสเรียกว่ากิเลสมันใสหัวไม่ทำอะไรไปตามหน้าของกิเลสนี่คือคนธรรมดาทีนี้มันถูกใสหัวให้ทำคนทุกข์ทรมานมากเก้ามากเก้ามันเกิดรู้สึกตัวขึ้นมามันอยากจะต่อสู้มันจะขบวถขบวถต่อกิเลสไอ้คำนี้ก็เอามาใช้เป็นประโยชน์ได้คือขบวถต่อกิเลสกิเลสเป็นนายเนื้อหัวมาตลอดเวลานะตั้งแต่ไม่รู้สึกตัวอะไรตั้งแต่เป็นเด็กขึ้นมาจนถึงเป็นวัยรุ่นเป็นหนุ่มเป็นสาวกิเลสใส่หัวมาตลอดเวลาเดี๋ยวนี้ไม่รู้สึกได้อายุมากต่อแล้วก็เลยจะขบดคือจะสลัดกิเลสออกไปให้ลงไปไม่มาใส่หัวต่อไปคําว่าขบดใช้ในความหมายที่เป็นธรรมะเรามีชีวิตอย่างขบดถ้าต่อกิเลสซึ่งเป็นนายเนื้อหัวมาตลอดเวลาถ้าอาหารสลัดได้หมดเป็นนายเนื้อกิเลสโดยประการทั้งปวงวันนี้เป็นวันสารอาหารก็ควรจะเอาเรื่องนี้มาพูดกันอาตมาจึงเอาเรื่องนี้มาพูดเพื่อการแนะให้สังเกตให้เห็นให้ดีๆว่าพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้สอนให้มาหยุดติดอยู่ที่ตรงดีเหมือนศาสนาโดยมากه. 
ถ้าต้องออกชื่อมันก็ไม่ค่อยจะดีอย่าออกชื่อศาสนาใดเลยแต่ว่าเราจะทุกศาสนาสอนหยุดอยู่ที่ดีดีที่สุดดีที่สุดพระเจ้าก็คือยอดสุดของความดีเป็นที่รวบรวมสุดของความดีแล้วก็ไปติดอยู่กับพระเจ้าอย่างนี้มันดับทุกข์ไม่ได้สิ้นเชิงมันดับทุกข์ได้แต่ส่วนที่มันเกี่ยวกับไปเรื่องของความชั่วแต่ทุกข์ที่จะเกิดมาจากความดีนั่นไม่ดับมันยังคงบ้าดีเมาดีลงดีอวดดีแม้แต่ว่าเราจะเรียกว่าบุญก็ได้จะมาหยุดอยู่แค่บุญนั้นไม่ได้แล้วมันบ้าบุญมันเมาบุญมันหลงบุญแล้วมันก็จะอวดดีเรื่องมีบุญมันไม่จบเรื่องมันยังไม่จบมันขยเยอขึ้นไปขั้นหนึ่งเถิดพุทธบริษัททั้งหลายต้องขยเยอขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งให้ชนะดีเนื้อดีไม่ติดดีหาความหมายแห่งความดีมาครอบงำจิตใจของเราไม่ได้นี่อย่างพระอรหันต์นั่นแหะเป็นผู้ละชั่วละดีเสียได้ละบุญละบาปคือละอิทธิพลของบุญของบาปเสียได้ไม่ไม่มาจำยี่จิตใจอะไรอีกได้ทีเดียวนี้ออกมาจะได้จากความชั่วหรือบาปถ้าไปยืดคอเข้าไปในบ่วงของความดีหรือบุญผูกรัดเหนียวแน่นกว่าบาปเสียก็เลยมีตัวกูมีตัวกูดิ้นรนอยู่ดิ้นรนอยู่อะไรอะไรเป็นปัญหาไปหมดนี่แต่ความดีมันก็มากลายเป็นไรไร้ขึ้นมาคือให้โทษขึ้นมาเพราะความบ้าดีลงดีอวดดีเรื่องยังไม่จบสำหรับดีเพียงแต่ดีเรื่องยังไม่จบสำหรับในพุทธศาสนาของเรานะั่นถ้าเพียงแต่ดีมาถึงดีนะเรื่องยังไม่จบเรื่องจะต้องขึ้นมาถึงมีจิตใจขาวรอบสะจิตตะปะริโยทะปริโยทะแปลว่าขาวรอบทำจิตใจให้ขาวรอบทำให้จิตชั่วจิตดีอยากจะพูดแต่ก็นึกนึกนึกว่ามันจะเป็นการทับถมผู้อื่นยกตัวอย่างคิดสเตียงคิดสตังขอภัยนะคำพีใบแรกแรกของคำพีใบเบิ้ลนั่นไม่ให้จิตชั่วติดดีกินลูกไม้ต้นเสียเกิดรู้ชั่วรู้ดีแล้วก็ตายคือเป็นทุกข์ที่ตายกว่าจิตตอนต้นคำพีใบเบิ้ลแต่ว่าพวกลูกศิษย์ทั้งหลายสาวกบริษัททั้งหลายมายึดถือในความดีสิเอาพระเจ้าเป็นยอดสุดของความดีเอากอดกอบเนี่ยเป็นยอดสุดของความดีเลยติดดีมันก็ขืนพวกก็ฝืนคําสั่งสอนในตอนต้นของคำพีใบเบิ้ลนั่นเองพุทธศาสนาเราไม่เป็นอย่างนั้นมีความมุ่งหมายที่จะละไอ้ชั่วละดีออกไปเสียยืนเนื้ออิทธิพลของชั่วและดีแล้วตลอดไปจิตจึงจะขาวรอบจิตจึงจะว่างขาวรอบจากความยึดมั่นถือมั่นซึ่งเป็นสิ่งเจ้ามองเที่ยวแล้วสรุปความเป็นทีว่าพุทธบริษัทนั้นนะอย่าไปหยุดอยู่ตรงที่ดีหรือติดดีอย่าไปหยุดอยู่ตรงที่ดีละชั่วแล้วอย่าไปหยุดอยู่ตรงที่ดีต้องมีจิตใจอยู่เหนือดีไม่ให้ความดีนั่นเกิดครอบงำจิตแล้วหลงดีบ้าดีอวดดีเนี่ยมีเท่านี้วันนี้ทั้งทั้งหมดนี่จะพูดถึงสองสามคำเท่านี้จริงๆมันก็เป็นเรื่องที่พูดกันมาทุกปีแต่วันนี้ชี้ในแง่เฉพาะที่ว่าพุทธศาสนาจะไม่หยุดอยู่เพียงแค่ดีจะต้องมีจิตขาวรอบอยู่เนื้อชั่วและดีทุกคนจะจำได้เรื่องโอวาสปาติโมกกับสปาปัสสะอาจารนังนี่ก็สวดท่องกันอยู่ทุกวันทุกวันอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าพระพุทธเจ้าท่านต้องการไม่ติดอยู่แค่ดี
เดี๋ยวนี้พุทธบริษัทยังติดวิจิตอยู่แค่ดีแล้วอวดดีแล้วก็บ้าดีแล้วก็หลงดีไม่อยากจะทำบุญอวดกันอวดความมั่นดีอวดความตีสุขอวดอะไรต่างๆนี่คือคนมันติดดีมันอวดดีถึงแม้มันจะดีจนเป็นเทวดามันก็ยังมีความทุกข์เพราะการบ้าดีอวดดีหลงดีจิตมันไม่ขาวรอบมันจะต้องถอนเอความยึดมั่นในความดีจิตทีหนึ่งเอาละไปนั่นว่าวันนี้ไม่ต้องพูดอะไรกันมากพูดเป็นข้อเดียวว่าพระพุทธศาสตร์นานั้นไม่ไปหยุดชะนักอยู่เพียงแค่ความดีต้องการให้มีจิตเป็นอิสระยืนเหนือจิตจิตพลของความดีไม่ให้ความดีมันมาหลอกให้หลงติดหรือมัวเมาในความดีถ้าใครฟังถูกถ้าใครฟังถูกมันก็คงจะมีประโยชน์คือจะได้ได้ข่าวถึงหัวใจของพุทธศาสนาถ้ายังชอบดีบ้าดีลงดีเอาไปตามเดิมเอาไปตามเดิมแล้วก็จะเข้าไปในครอบเขตของศาสนาอื่นโดยไม่ทันรู้นะโดยไม่ทันรู้นะศาสนาอื่นที่สอนให้ติดอยู่จังเพียงแค่ความดีหยุดสูงสุดอยู่เพียงแค่ความดีเราไม่ค่อยชอบว่าที่คนเขาพูดว่าศาสนาทุกศาสนาสอนให้คนทําดีมันจะพานหาพุทธศาสนาไปด้วยว่าสอนให้คนจิตดีพุทธศาสนาสอนให้คนทําดีในขั้นแรกอให้มีจิตใจอยู่เนื้อคุณค่าของความดีเนื้ออิทธิพลของความดีเป็นผู้มีจิตใจขาวรอบปราศจากความยึดถือนั่นแหละคือจิตว่างเขาพูดจิตว่างกระดากันใหญ่จิตนี้ว่าจิตมันขาวรอบมันไม่ยึดถืออะไรนั่นแหละมันคือจิตว่างถ้าจิตมันยึดถืออะไรอยู่แม้แต่ยึดถือดีมันก็เป็นจิตวุ่นมันไม่ว่างมันก็เป็นทุกข์จิตว่างก็คือไม่ยึดถืออะไรไม่จับฉวยอะไรไม่ติดอยู่กับอะไรไม่ผูกพันอยู่กับอะไรมันเป็นจิตว่างนจงทําจิตให้ขาวรอบนั่นแหละคือทําจิตให้ว่างจากความยึดถืออยู่เนื้ออิทธิพลของความชั่วอยู่เนื้ออิทธิพลของความดีไม่มีความหลงไหลในคุณหรือค่าของอะไรให้สิ่งที่เรียกว่าคุณหรือค่าเนี่ยเป็นเรื่องที่มนุษย์สมมติตามธรรมชาติไม่ชั่วไม่ดีเพราะธรรมชาติไม่ไม่รู้ไม่ชื่อชั่วเรื่องดีมันมีอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นไปตามกฎของธรรมชาติแต่ถ้าสิ่งใดมันถูกกับกิเลสของมนุษย์มันสมมติว่าดีมนุษย์สมมติเอาเองว่าดีเพราะฉะนั้นความดีมันจะเป็นของเด็กเล่นอยู่มากคือมันถูกกับความชอบธรรมของกิเลสแล้วก็สมมติกันว่าดีอย่างอะไรมีทรัพย์สมบัติมีเพชรเงินทองแก้วแหวนเพชรลอยอะไรมากก็สมมติกันว่าดีนั้นมนุษย์มันสมมติว่าดีธรรมชาติไม่รู้ไม่ชี้เรื่องชั่วเรื่องดีมนุษย์หลงสมมติว่าดีมันติดอยู่ในคุณค่าของความดีถ้ามันจึงบูชาไอ้สิ่งสมมติเหล่านี้ฉันซื้อเพชรมาแขวนคอราคาล้านให้หมาเต่าเรามันก็ไม่เอาอย่างที่ดูสิมันเพราะว่ามันติดสมมติเพราะเหตุนี้เรียกว่าคุณค่าคุณค่าของสิ่งนั้นตามที่สมมติกันเรียกว่าอย่าตกอยู่ภายใต้ความหลอกลวงของสิ่งที่เรียกว่าคุณค่าภาษาภาษาปรัชญาคำว่าคุณคุณมันไม่ใช่บุญคุณอะไรอย่างนี้คุณคือค่าค่าคือสิ่งที่มนุษย์สมมติกันขึ้นมาตามความโง่ของมนุษย์อันนั้นมีค่าเท่านั้นอันนี้มีค่าเท่านี้ที่จริงมันธรรมชาติไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จัดให้มีค่าอย่างไรไม่ให้จัดเป็นชั่วเป็นดีอย่างไรเป็นธรรมชาติเสมอกันแต่เห็นอย่างนี้แล้วก็มาจองยึดมั่นถือมั่นเรื่องอแพงเรื่องถูกเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องทุกเรื่องที่หยุดยึดถือกันแล้วมันก็ทําให้เกิดปัญหาขึ้นมามันก็มา
ำรสำเร็จอยู่ตรงเตียวยึดถือเรื่องดีอะไรสมมติกันทั้งโลกว่าดีเขาก็ยึดถือว่าไอ้สิ่งนั้นเกิดเกิดจะไปยึดถือพระหันว่าดีนี่บ้าเลยพระหันอยู่เหนือความชั่วและความดีจะไปยึดถือพระหันว่าดีที่สุดเมื่อคนมันโง่เองจะทํำยังไงมันก็เป็นทหารไม่ได้เราถ้ามันยังติดแน่นในความดีนี่พูดอย่างนี้บางคนเขาก็หาว่าพูดเกินไปแล้วไม่ควรจะพูดเรื่องอย่างนี้เอาเรื่องที่ไม่ควรพูดมาพูดอย่างนี้อันมาก็ถูกด่าถูกด่ามีคนเกียงด่าอยู่เกือบทุกวันนะเพราะเรื่องที่เกินจําเป็นมาพูดเรื่องมันสูงเกินไปแล้วมันก็ช่วยไม่ได้มันช่วยไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่มันจะต้องแก้ไขให้เรามันหลุดออกมาเสียนะจากสิ่งที่ทรมานจิตใจในความชั่วนะไม่ทรมานจิตใจสีมาน้อยนะในความดีเนะี่ยทรมานจิตใจลึกซึ้งละเอียดเกิดจะมองไม่เห็นนะเรื่องบ้าดีมันมันร้ายกว่าบ้าชั่วนะบ้าชั่วมันบ้ากันไม่ไม่ไปไหวแล้วแต่ถ้าบ้าดีมันบ้ากันสุดเรียงบ้าจนไม่หมดหมดไม่หมดตัวก็ไม่รู้นี่ก็มีคนเป็นทุกข์ก็ยึดถือในความดีมากเหลือเกินกลัวจะสูญเสียเกียรติยศชื่อเสียงตัวจะไม่มีหน้าไม่มีตาฆ่าตัวเองตายเพราะเงินเหลืออยู่เพียงร้อยล้านร้อยล้านไม่พอรักษาความดีชิงฆ่าตัวเองไปก่อนดีกว่าเนี่ยคนที่มันหลงยึดมั่นถือมั่นในเรื่องของความดีเอาละวันนี้ไม่พูดเรื่องอะไรแล้วพูดคำดีว่าพระพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้ไปสิ้นสุดหยุดอยู่ที่คำว่าดีหรือเรื่องของความดีต้องการจะมีจิตใจอิสระเนื้อนั่นขึ้นไปเนื้อค่าของความดีเห็นความดีเป็นของเด็กเล่นคนยังอันตรายแล้วไม่ไม่คนถูกด่าแล้วเพราะทุกคนบูชาความดีเขาสอนกันอยู่ให้ทําความดีให้บูชาความดีแล้วบอกว่าไอ้ความดีเป็นเรื่องของเด็กเล่นเป็นเรื่องของสมมติความจริงมันไม่ชั่วมันไม่ดีอันนั้นเป็นเรื่องของคนที่ไม่รู้อะไรมันไปหลงไหลในความดีพูดเพียงเท่านี้คุ้มคุ้มคุ้มไปแล้วมั่งพอแล้วมั่งการเทศคราวหนึ่งวันหนึ่งในวันต้องทำจนวันนี้ทั้งวันไม่พูดเรื่องอะไรอื่นพูดแต่เรื่องว่าพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้มันหยุดติดอยู่เพียงแค่ความดีสอนข้อที่สามคือสุจิตสัพพโยธปัญญามีจิตขาวรอบถ้าไม่ได้สอนถ้าไม่ไม่ต้องการให้ขึ้นไปเนื้อความดีก็สอนสองข้อก็พอแล้วกับประปาปัตตาการนังกุศลสูบสัมปทาสองข้อนี้ก็พอแล้วทำไมต้องมีข้อสามที่ยิ่งไปกว่าความดีมันก็คือความไม่ติดในความดีความไม่ยึดถือในความดีไม่จมอยู่ในความดีไม่บ้าดีไม่ลงดีไม่เมาดีไม่อวดดีอวดดีเป็นเรื่องของเด็กๆนะการอวดดีเป็นเรื่องของเด็กหารกเราก็ไม่ต้องชนิดไม่ต้องทำชนิดที่เป็นพลาดของความดีมีความดีสําหรับจะอวดกันเพราะพอแล้วขอให้มีความเข้าใจให้ถูกต้องหนักแน่นตรงเองลงไปว่าพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้มาสิ้นสุดหยุดจบลงที่ความดีแต่สอนให้อยู่เนื้อความดีต่อไปอีกจนเป็นความว่างชั่วที่คนไม่ไหวดีก็รบกวนอย่างลึกซึ้งสูงไปดีกว่าก็คือว่างทำที่สุดคือชั่วอยู่ตรงกลางคือดีสูงสุดไม่มีอะไรดีฝ่ายนั่นก็คือว่างเห็นสิ่งควงโดยความเป็นของว่างไม่ยึดถืออะไรไหมมันก็เป็นจิตว่างมีแต่ความรู้ที่ถูกต้องเพราะจิตเป็นอิสระไม่ถูกปิดบังหลอกลวงควบคุมไหวด้วยทิเลสใดๆด้วยโมหะด้วยอวิชชาใดๆเรื่องมันไม่จบ
จำไว้สามคำว่าชั่วแล้วก็ดีเนื้อดีขึ้นไปขาวรอบคือว่าก็จะจำง่ายที่สุดนะจำที่สุดคือชั่วรู้ขึ้นมาคือดีรู้ขึ้นมาอีกคือว่างเขาว่างหมดปัญหาเนี่ยใครที่ยังยังไม่ว่างเอาไปคิดดูมันจะได้ช่วยให้รู้จักเลื่อนชั้นขึ้นไปให้ถึงว่างถ้ายังมีท่าแห่งความดีเหลืออยู่ก็มันจะต้องยึดถือความดีนั่นเป็นตัวตนอยู่มันก็แบกของหนักคือความดีทางชั่วแบกเข้าไปหนักความดีแบกเข้าไปหนักไม่จะหนักคนละอย่างไอ้ที่ไม่แบกอะไรเลยนั่นคือว่างนั่นคือพระอรหันต์คือเนื้อดีเนื้อชั่วเนื้อบุญเนื้อบาปเนื้อสุขเนื้อทุกเนื้อทุกอย่างทุกประการอ่การบรรยายในวันนี้จังขอคือโอกาสว่าพอต้องควรแต่เวลาเพราะว่าหลังจากมาฆ่าบูชาที่ยังจังต้องทำตั้งสักคำอะไรบางอย่างยิ่งขอยุติธรรมเจตนาในโอกาสแห่งมาฆ่าบูชาอาสําหรับปีนี้ไหว้แต่เสียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยสตาและชนีขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับฟังกันจนจบขออานิสงส่งผลบุญจากการร่วมฟังธรรมในครั้งนี้จงส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขสวัสดีตลอดไปปัญหาอุปสรรคทั้งหลายที่เป็นอยู่ขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีมีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุสาธ